और नई तकनीकें अपनाकर कई ऐसे उपाय अपनाने का प्रोत्साहन दिया जा रहा है नेट जीरो लाइफ स्टाइल फॉर एनवायरमेंट और कार्बन इमिशन कम करने की ओर अपनी प्रतिबद्धता दर्शाते हुए नए भारत को ग्रीन हाइड्रोजन जैसे नए वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत का हब बनाने की ओर भी कई कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कृषि उद्योग व परिवहन क्षेत्र मजबूत होगा साथ ही गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए ई मोबिलिटी को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण में भी भरपूर योगदान दिया जा रहा है विद्युत वेग से भारत को उन्नति और प्रगति की राह पर अग्रसर रखते हुए विद्युत मंत्रालय विकसित भारत के स्वप्न को रोशन कर रहा है नव ऊर्जा के संचार से नव परिवर्तन के आधार से सतत ढेरों प्रयास से एकीकरण के जाल से नव भारत के आने वाले कल के हर पल को कर रहा है उज्जवल विद्युत मंत्रालय भारत सरकार वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर थैंक यू वेरी मच मैं नाउ टेक द ऑपरचुनिटी ऑफ इनवाइटिंग श्री कृष्ण पाल जी मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पावर एंड हेवी इंडस्ट्रीज फॉर इज एड्रेस प्लीज आदरणीय भारत की महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी विद्युत नवी और नवीकरण ऊर्जा के मंत्री आदरणीय आर के सिंह जी विभाग के सचिव श्री पंकज अग्रवाल जी ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महाअध्यक्ष श्री अभय भाकरे जी राज्य सरकार के ऊर्जा मंत्रीगण पुरस्कार विजेताओं विभिन्न उद्योगों और इकाइयों के प्रतिनिधि हमारे मूल्यवान अतिथि प्यारे बच्चों देवी और सज्जनों मुझे इस राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 के लिए भारतीय उद्योग के अधिकारियों और विशेषज्ञों की सभा में शामिल होकर बहुत खुशी हो रही है ऊर्जा संरक्षण का यह प्रयास हमारे राष्ट्र के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा है आज हम देखते हैं कि ऊर्जा की आवश्यकताएँ बढ़ रही हैं और इसका प्रभाव हमारे प्राकृतिक प्राकृतिक संसाधनों पर हो रहा है हमें यह समझना होगा कि हमारी व्यवस्थाएं इस प्रकार ऊर्जा का प्रयोग करें जिससे अपने प्राकृतिक संसाधनों को सुरक्षित रख सकें और कैसे हम इसे सुरक्षित रख सकते हैं ऊर्जा दक्ष का ऊर्जा का दक्ष उपयोग और इसका संरक्षण मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करने और आर्थिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने हमारे लक्ष्यों को एक अनिवार्य हिस्सा है भारत सरकार ने अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम शुरू किए हैं ऊर्जा संरक्षण की सुविधा के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो विभिन्न महत्वपूर्ण योजनाओं को लागू कर रहा है जैसे कि उपकरण के लिए मानक और लेबलिंग कार्यक्रम वाणिज्यिक भवन भवनों के लिए ऊर्जा संरक्षण भवन कोड बड़े उद्योगों के लिए परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड स्कीम लघु और मध्यम उद्यम कृषि नगर घरेलू प्रकाश व्यवस्था शहरी स्थानीय निकायों और वितरण कंपनियों के लिए मांग का प्रबंधन करना भारत सरकार की सभी पहल और कार्यक्रम उद्योगों और संस्थाओं की भागीदारी के बिना सफल नहीं हो सकते विद्युत मंत्रालय की तीन दशक पुरानी ऊर्जा संरक्षण वार्षिक पुरस्कार योजना के तहत उद्योगों बीई स्टार लेवल वाले उपकरणों और सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा ऊर्जा संरक्षण में उपलब्धियों को प्रोत्साहन देने का एक प्रयास है यह जानकर खुशी हो रही है कि हर साल अधिक संख्या में प्रतिभागियों द्वारा ऊर्जा की बचत के आंकड़े प्रस्तुत हो रहे हैं इस साल पुरस्कार के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को ऊर्जा संरक्षण में अति महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले 516 आवेदन मिले हैं मुझे विश्वास है कि भविष्य में और भी अधिक भागीदारी होगी जिसके परिणाम स्वरूप ऊर्जा बचत के रूप में उपभोक्ता को अधिक बचत हो आज हम यहाँ मिलकर उन संस्थाओं को सम्मानित करने आए हैं जो अपने अद्वितीय प्रयासों और सहयोग से ऊर्जा संरक्षण में महत्वपूर्ण निभा नि, भूमिका निभा रहे हैं आप सभी ने दिखाया है कि छोटे छोटे कदम भी बड़े परिवर्तन ला सकते हैं आपका अथक प्रयास और समर्पण न केवल आपके लिए बल्कि हम सभी के लिए प्रेरणा का सूत्र है ऊर्जा मंत्रालय द्वारा हर साल आयोजित 
राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता में स्कूली बच्चों की भागीदारी देश में ऊर्जा संरक्षण के संदेश को फैलाने में मददगार साबित हुई है हम अपने बच्चों से आशा करते हैं कि वे भविष्य में भी इसी तरह विविध क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश को और अधिक गौरवान्वित करेंगे मैं इन सभी स्कूली बच्चों को देश में ऊर्जा संरक्षण के संदेश को आगे बढ़ाने के लिए बधाई देता हूं। ऊर्जा संरक्षण के माध्यम से हम सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य मिले देश में ऊर्जा दक्ष अर्थव्यवस्था और समाज बनाने के लिए हम सभी को हाथ मिलाकर साथ कम करना होगा ऊर्जा दक्षता और संरक्षण को बढ़ावा देने में हम में से प्रत्येक की भूमिका है इसलिए इस ऊर्जा संरक्षण दिवस पर आइए हम आने वाली पीढ़ी के लिए ऊर्जा और संसाधनों को बचाने और जीवन को खुशहाल बनाने का संकल्प लें मैं एक बार पुनः आप सभी को हार्दिक स्वागत करता हूं धन्यवाद जय हिंद थैंक यू फॉर योर इंस्पिरेशनल वर्ड्स Ladies and gentlemen, now may we please request Sri R K Singh Ji, the Honorable Cabinet Minister of Power and New and Renewable Energy Government of India, for his address, please, sir. Excellency, the Honorable President of India. my colleague in the ministry shri krishnan pal ji ministers from the state government mr pankaj agarwal the secretary of power mr abhay bhakre the director general bureau of energy efficiency senior officers from the ministries excellencies from partner countries esteemed delegates awardees children ladies and gentlemen let me welcome you today to this on this energy national energy conservation day it is a great pleasure uh, to welcome all of you the ceos and heads of industrial units establishments and organizations who have been and shall be the torch bearers of india's transition journey dedicated efforts by all of you is taking the energy conservation movement forward in our country and because of the result of your efforts that we have emerged as one of the leaders in energy transition in the world adarniya rashtrapati mahodaya jaise ki main aapse nivedan kar raha tha hum log hamara desh एनर्जी ट्रांजिशन में एक अग्रणी देश के रूप में उभरा है एनर्जी ट्रांजिशन आज के आज के दिन में दुनिया के लिए एक ही बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है क्लाइमेट चेंज दुनिया के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है इट्स अ नियर एंड क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर नियर क्लियर एंड प्रेजेंट डेंजर क्लाइमेट चेंज होता था एक समय जबकि लोग कहते थे कि क्लाइमेट चेंज नाम की कोई चीज नहीं है अब ऐसा कोई नहीं कहता क्लाइमेट चेंज है ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और यह हमारे पर्यावरण के लिए हमारे पृथ्वी के लिए एक थ्रेट है जिससे कि हमें सबको मिलकर के कॉम्बैट करना है इस क्लाइमेट चेंज में हमारा योगदान हमारे देश का योगदान बहुत अधिक नहीं है हमारे देश की आबादी दुनिया की आबादी का करीब 17 प्रतिशत है आर पॉपुलेशन इज अबाउट 17 परसेंट ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड येट आर कंट्रीब्यूशन टू द लेगेसी कार्बन डाइऑक्साइड लोड इज जस्ट 4 परसेंट जिस कारण से अभी ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है ये 1.1 डिग्री का ग्लोबल वार्मिंग हो चुका है फ्रॉम प्री इंडस्ट्रियल लेवल अर्ली बिटवीन एटीन हंड्रेड नाइनटीन हंड्रेड जो टेम्परेचर था उससे करीब वन डिग्री टेम्परेचर एवरेज टेम्परेचर दुनिया का पृथ्वी का ऊपर हो गया आई इसके लिए जो कार्बन डाइ इसके लिए उत्तरदायी जो कार्बन डाइऑक्साइड लोड है जिसके कारण ये टेम्परेचर बढ़ा है उसमें हमारा कंट्रीब्यूशन सिर्फ चार प्रतिशत है जबकि हमारा पॉपुलेशन दुनिया का सत्रह प्रतिशत है उस कार्बन डाइऑक्साइड लोड का अस्सी प्रतिशत विकसित देशों के द्वारा हुआ है आया है आज भी 
हमारा जो पर कैप्टा एमिशन है वो दुनिया के पर कैप्टा एमिशन का औसत जैसे माननीय महोदय मैं आपसे निवेदन कर रहा था उसका एक तिहाई है हमारा प्रति व्यक्ति एमिशन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन या ग्रीन हाउस गैस एमिशन 2.1 पॉइंट वन टन है ग्लोबल एवरेज 6.3 पॉइंट थ्री टन है जो विकसित देश है उनका एमिशन अबाउट एटीन टन ट्वेल्व टन टू एटीन टन ट्वेंटी टू टन तक जाता है तो हम हमारा प्रेजेंट एमिशन भी बहुत कम है फिर भी हम दुनिया में एनर्जी एक्शन में एनर्जी ट्रांजिशन में क्लाइमेट एक्शन में सबसे आगे हो गए हम लोगों ने कहा था कॉप ट्वेंटी वन पैरिस में 2015 में कि वर्ष 2030 तक हमारी जो विद्युत उत्पादन क्षमता है उसका 40 प्रतिशत नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से आएगा यानी रिन्यूबल सोर्सेस से आएगा या ऐसे सोर्सेस से आएगा जिससे कि एमिशन नहीं होता है तो एमिशन नहीं होता है बिजली बनाने में दो दो तरह के सोर्सेस से रिन्यूबल एनर्जी से एमिशन नहीं होता है न्यूक्लियर एनर्जी से एमिशन नहीं होता है और हमने कहा था कि ये नॉन फॉसिल सोर्सेज जिससे कि एमिशन नहीं होता यानी कि रिन्यूबल प्लस न्यूक्लियर हमारा चालीस हो जाएगा दो तक यह लक्ष्य हमने दो में अचीव कर लिया वी अचीव द टारगेट इन 2021, ट्वेंटी वन नाइन ईयर्स इन एडवांस नौ साल पहले हम लोगों ने आदरणीय महोदय हम लोगों ने यह प्लज किया था कॉप ट्वेंटी वन के वन में कि 2030 तक हम अपनी एमिशंस इंटेंसिटी को एक तिहाई तो थर्टी थ्री परसेंट से कम करेंगे हमने इस लक्ष्य को दो हजार उन्नीस में अचीव कर लिया ग्यारह साल पहले वी अचीव दिस टारगेट इन 2019, 11 years ahead of our target date, and a major, major uh, credit for that should go to the organisation which has organised this, the Bureau of Energy Efficiency. Adarne Mahodya, we need to congratulate our organisation for having achieved this. Iske jo programs rahe hain, they have been world-leading programs. Ek industry ke liye program hai perform achieve trade, jiske antargat ham log industry ke liye कंजम्पन एनर्जी कंजम्पन स्टैंडर्ड सेट करते हैं मिशन स्टैंडर्ड सेट करते हैं और उसको नहीं अचीव करने पर पेनल्टीज है अगर ओवर अचीव कर लेते हैं तो उनको एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स मिलता है जिसको कि वो बेच सकते हैं जो टारगेट नहीं अचीव किया उनको या तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स खरीदना है या नहीं तो पेनल्टी देनी आ इस प्रोग्राम के अंतर्गत आ ये प्रोग्राम वर्ल्ड लीडिंग प्रोग्राम है दूसरे देश हमारे प्रोग्राम को कॉपी कर रहे और इस प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये सीओ टू एमिश का भी एक मिलियन टन प्रति वर्ष का हमने कम कर दिया है ऑलरेडी एनर्जी टर्म्स में हम अबाउट ट्वेंटी मिलियन टन ऑफ ऑयल इक्विबलेट में हमने एनर्जी कंजम्पन कम कर दिया हमारा जो अप्लायसेज का प्रोग्राम है स्टार लेबलिंग इससे हमने अपना सीओ टू एमिशन बहत्तर मिलियन टन प्रति वर्ष कम कर दिया है ये सब इनके प्रोग्राम्स हैं वर्ल्ड जैसे कि हमने कहा वर्ल्ड इन प्रोग्राम्स उजाला जो एल प्रोग्राम है इसके अंतर्गत ऑलरेडी हमारा जो एनर्जी ये सी ओ टू एमिशन करीब करीब एक सौ बारह मिलियन टन सी ओ टू एमिशन पर एनम हमने कम किया इसी कारण हमने अपना टारगेट अचीव किया बिफोर टाइम और जिस तरह से जिस गति से हम बढ़ रहे हैं आज हमारा रिन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी ऑलरेडी करीब तैतालीस दशमलव आठ प्रतिशत चौवालीस प्रतिशत हो गया है वर्ष दो हजार तीस में हमारा रिन्यूबल एनर्जी कैपेसिटी हो जाएगा हमारे स्थापित क्षमता का सिक्सटी फाइव परसेंट हमने हमने फिर कॉप 26 में टारगेट दिया था कि अब अपना टारगेट बढ़ा करके कि 2030 तक हमारी जो नॉन फॉसिल फ्यूल स्थापित क्षमता है वो 50 परसेंट हो जाएगी बाई ट्वेंटी थर्टी वील क्रॉस डैट वी विल ओवर अचीव दैट एज यू नो एज द न्यू इंडिया डज इस दिस इंडिया इज डिफरेंट वी आर लीडर्स एंड वील रिमेन लीडर्स सो वील वील ओवर अचीव दैट टारगेट एंड बाई ट्वेंटी थर्टी will not have only 50% coming from non fossils we will have 65% of our capacity coming from non fossils again we will be much ahead of our target and we have now pledged that we will reduce our emissions intensity by 45% by the 2030 humne ye pledge kiya hai ki hum by 2030 tak apna emissions intensity 45% se kam karenge incidentally for achieving this goal of keeping the global rise in temperature to 1.5 degrees जो वर्ल्ड ट्रेजेक्ट्री है अर्थ का जो ट्रेजेक्ट्री है वो यह है कि 43 प्रतिशत लोग अपने एमिशन को कम करें हम 43 प्रतिशत नहीं आई विल रिड्यूस माई एमिशन बाई फोर्टी फाइव परसेंट अब द वर्ल्ड ट्रेजेक्ट्री अगेन एंड वी आर ऑलरेडी 
we are the only nation whose uh, climate action is consonant with a sub two degree rise in global temperature. हम अकेले major economy है, अकेले major economy है, जिसका कि climate action sub two degree global rise in temperature limit करने के लिए हम उसके consonant हैं, हम उसके अनुसार हैं, और कोई major economy इसके अनुसार नहीं. That is what we are. That is what new India is. And this new India is you. It's the children, it's the industries, it's the scholars, and this new India, Madam President, is unbeatable. This new India is unbeatable. Thank you, Madam President. Let me welcome you again. Thank you, sir, for your inspirational words. Thank you very much. We now have the awards which everyone has been waiting for. I can see the excitement of children and their proud teachers and parents today. We will now commence the first section of the awards. The Bureau of Energy Efficiency under the Ministry of Power organizes national level painting competition on energy conservation, both at state and national level every year. This year, the painting competition was on One Earth, One Family, One Future and Imagine Developed Nation Be Energy Saving People. They say that children close their ears to advice but open their eyes to examples. Through these initiatives, young minds of the nation have painted on canvas their imagination for sustainable life. This could be the most effective approach on energy saving and its conservation. May I request the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmuji, to kindly present these prizes to the winners of the National Painting Competition 2023 as we start. Under the group A of class 5th, 6th and 7th standard students, the first prize goes to Arushi Singh of class 7th from Acharyakulam Haridwar, Uttarakhand. Many congratulations. The second prize in the same category goes to Khyati Shri P of class 7th from Amity International School, Naya Raipur, Chhattisgarh. The third prize is awarded to RV Arun Korath of class 6th from White Lotus International School, Surat, Gujarat. Under the group B, which comprises of 8th, 9th, and 10th standard students, the first prize goes to Junaid Ayub of class 8th from Shishu Niketan Higher Secondary School, Guwahati, Assam. The second prize goes to Simran Saini of class 10th from DAB Centenary Public School, Jaipur, Rajasthan. The third prize goes to Brishti Ghosh of class 10th, Kendriya Vidyalaya Kosipur, West Bengal. Many congratulations to all the students. For NECA 2023, BEE has received 516 applications across five categories and 21 sectors. May I request Madam President to kindly please now present the Energy Conservation Award sector-wise to the winners of industries and establishments category. Starting with the aluminum smelter sector, the first prize is being awarded to Hindalco Industries Limited from Renukut, Uttar Pradesh. Sri Narisethi Nages, cluster head, will receive this award. In automobile main sector, the first prize is being awarded to Tata Motors Limited from Jamshedpur, Jharkhand. Sri Vishal Bacha, Vice President Operations, will receive the award. In automobile ancillary sector, 
The first prize is being awarded to Denso Haryana Private Limited, Manesar Haryana. Shri Masato Kitamai, Managing Director, will receive the award. In dairy sector, the first prize is being awarded to Sumul Naviparadi Dairy from Surat, Gujarat. Shri Man Singh Bhai K. Patel, Chairman, Sumul Dairy, will receive the award. In fertilizer phosphate sector, the first prize is being awarded to Ifko Paradeep from Jagat Singhpur, Odisha. Shri KJ Patel, Director, will receive the award. Many congratulations. In fertilizer urea sector, the first prize is being awarded to Kripko Fertilizers Limited from Shah Jahanpur, Uttar Pradesh. Shri RK Chopra, Managing Director, will receive the award. In petroleum refinery sector, the first prize is being awarded to Indian Oil Corporation Limited from Guwahati, Assam. May I please request Shri S.M. Vedya, Chairman, to please receive the award. In railway workshops, the first prize is being awarded to Wagon Depot South Central Railway from Vijaywada, Andhra Pradesh. May I please request Sri Arun Kumar Jain, General Manager, SCR, to receive the award. In secondary steel sector, the first prize is being awarded to Shriyam Power and Steel Industries Limited from Gandhi Dham, Gujarat. May I please request Sri Davesh Khandelwal, Managing Director, to please receive this award in the field of secondary steel sector. In thermal power plant less than 100 megawatt, the first prize is being awarded to Ultratech Nathdwara Cement Works from Sirohi, Rajasthan. Sri Shalendra Kumar Gupta, Senior Executive President, will receive this award. In thermal power plant, more than 100 megawatt, the first prize is being awarded to GMR Varora Energy Limited from Chandrapur, Maharashtra. Shri Ashish Basu, CEO, will receive this award. That was for the achievers from industry sectors. Now we are moving to transport. In zonal railway sector category, the first prize goes to North Central Railway. Shri Satish Kumar, General Manager, will receive this award. Many congratulations. Under the buildings category in government buildings, the first prize goes to Passenger Reservation System, Hyderabad, South Central Railway. Shri P.D. Mishra, PCEE, will receive this award. We now move on to another category, which is institutions. In State Energy Efficiency Performance Award Group 1, the first prize goes to Karnataka. May I please request Sri K.P. Rudrapaya, MD, Karnataka Renewable Energy Development Limited to kindly receive this award. In 
In State Energy Efficiency Performance Award Group 1, there are two second prizes. The first one goes to Haryana. May I please request Sri Ranjit Singh, the Honorable Minister for Energy, Government of Haryana, to please receive this award. Many, many congratulations to Haryana. There is another second prize which goes to Maharashtra. May I please request Dr. Kadambari Balkavadi, Director General Meda Pune, to please receive this award. In State Energy Efficiency Performance Award Group 2, the first prize goes to Andhra Pradesh. Shri Kaveti Vijayanand, IAS Special Chief Secretary, will receive this award. In State Energy Efficiency Performance Award Group 2, there are two second prizes. The first one goes to Kerala. May I please request Dr. R. Harikumar, Director EMC Kerala, to please receive this award. Another second prize goes to Telangana. May I please request Mr. Neelam Janaya, Vice Chairman and MD T.S. Redco, to please receive this award. In State Energy Efficiency Performance Award Group 3, the first prize goes to Assam. Sri Nilamani Sarma, Chief Electrical Inspector come advisor, will receive this award. Congratulations. In State Energy Efficiency Performance Award Group 3, the second prize goes to Goa. Sri Ramakrishna, alias Sudin Dhawalikar, Honorable Minister for Power, New and Renewable Energy and Housing, Government of Goa, will receive this award. In State Energy Efficiency Performance Award Group 4, the first prize goes to Chandigarh. Dr. Vijay Nam Deorao Zade, IA Secretary, Finance Engineering from Chandigarh Administration will receive this award. In State Energy Efficiency Performance Award Group 4, the second prize goes to Meghalaya. Sri Abu Tahir Mondal, Honorable Minister in Charge, Power Department, Government of Meghalaya will receive this award. Congratulations. Now we move to the appliances. In washing machine, Samsung has backed this award for their model number WA70BG4441BY. Shri Jijish, our director, will receive this award. Congratulations to Samsung. In the refrigerator, Whirlpool has backed this award for their model number DC215F. Sri Narsimhan Ishwar, Managing Director, will receive this award. Congratulations to Whirlpool.
In storage water heater, Crompton has backed this award for their model number SWH3015. Shri Pramit Kosh, MD and CEO, will receive this award. Congratulations to all the awardees. Thank you, Madam, for presenting the awards and encouraging us. It is my privilege to invite Madam President to address our audience, please. Kendriya Bidut Nobin Ebong Nobinikaran. Urjavantri Sri R. K. Singh Ji, Vidut Rajjavantri Sri Kushno Pal Ji, Manchasin Adhikari Gaan, Vishisht Atithi Gaan, Ehaan Bethe Pyaare Bacho, Deviyo Aur Sojan. Namaskar. Aaj Urjah Smarakshan Divas Par Aayu Jit, Is Karyakram Me Somile Thokar Mujhe Prasanta Ho Rahi Hai. Me Aaj Puraskar Praapt Karne Wale Sobhi Urjah Smarakshan Ko, और एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए नवाचार और नवीनतम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करने वाले पुरस्कार विजेताओं को बहुत बहुत बधाई देती हूँ मुझे विश्वास है कि आप सब द्वारा ऊर्जा संरक्षण और सस्टेनेबल लिविंग की दिशा में किए गए कार्य अन्य लोगों और संस्थाओं को प्रेरित करेंगे मैं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के तहत चित्रकारी के माध्यम से ऊर्जा संरक्षण के महत्व को प्रदर्शित करने वाले सभी बच्चों की सराहना करती हूँ और उन्हें बहुत बहुत बधाई देती हूँ सभी लोगों का सुख और स्वास्थ्य प्रकृति के संरक्षण और अच्छे स्वास्थ्य में निहित है अगर हम उपलब्ध संसाधनों का ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन करते हैं तो प्रकृति पर और धरती माता पर और आवश्यक दबाव नहीं पड़ेगा और सभी की ऊर्जा संबंधी और अन्य जरूरतें पूरी हो सकेगी इसके साथ ही सभी स्टेक होल्डर्स को एनर्जी एफिशिएंसी और इनोवेशन को बढ़ावा देना होगा नवीनतम टेक्नोलॉजीज का उपयोग करके ऊर्जा की बचत के उपायों का प्रचार प्रसार करना होगा और उन्हें बड़े पेन मैन पर इस्तेमाल में भी लाना होगा देवियों और सोजन ऊर्जा की बचत ऊर्जा का उत्पादन है ये संदेश बहुत ही उपयोगी इस संदेश को प्रसारित करने के लिए हम सबको मिलकर हर संभव प्रयास करना चाहिए अगर हम विश्व भर में ऊर्जा स्रोतों के विकास और उपयोग की बात करें तो ये कहा जा सकता है कि एटीन और नाइनटीन सेंचुरी में कमर्शियल एनर्जी का प्रमुख साधन कोयला था और ट्वेंटी सेंचुरी में कोयला के साथ साथ ऑयल और नेचुरल गैस का भी उपयोग बढ़ा बेसिक ऊर्जा पटल पर भारत न्यायपूर्ण एनर्जी ट्रांजिशन का प्रबल पर समर्थन करता रहा है तथा तो इस दिशा में सक्रिय एवं अग्रणी भूमिका निभाई है कल दुबई में कोप ट्वेंटी की बैठक सम्पन्न हुई है इस बैठक के डिक्लेरेशन में शामिल के महत्वपूर्ण सुझाव भारत की अध्यक्षता में जी ट्वेंटी में लिए गए ऊर्जा संबंधी दिशा निर्देश के अनुरूप है ट्वेंटी फर्स्ट सेंचुरी में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाने तथा तो रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग बढ़ाने पर विश्व समुदाय को निरंतर सक्रिय रहना होगा हमें विंड सोलार तथा तो स्मॉल और माइक्रो हाइड्रो प्रोजेक्ट से ऊर्जा का उत्पादन बढ़ाना होगा और पूरे देश में ऐसी ऊर्जा का उपयोग भी बढ़ाना होगा रिन्यूएबल एनर्जी का अधिक प्रयोग करने के साथ साथ हमें ये भी प्रयास करना होगा कि हमसे कम से कम संसाधनों के उपयोग से अधिक ऊर्जा का उत्पादन हो सके यानी मोर एनर्जी फ्रॉम लेस रिसोर्सेस इसके साथ ही अपने सस्टेनेबिलिटी एफर्ट्स में ट्रिपल बटन लाइन के कॉन्सेप्ट के साथ 
हमें आगे बढ़ना चाहिए किसी भी व्यापार से केवल इकोनॉमिक बेनिफिट्स ही नहीं बल्कि इन्वॉर्मेंटल और सोशल बेनिफिट भी होना चाहिए देवी और सजन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस ऊर्जा के अक्षम स्रोत फसिल फ्यूल्स की खपत कम करने के प्रयास आज पूरे विश्व में हो रही है क्लाइमेट चेंज और इन्वॉर्मेंटल पोल्यूशन की चुनौतियों को देखते हुए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विभिन्न समिट्स और कॉन्फ्रेंसेस निरंतर आयोजित हो रहे हैं भारत क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सदा एक जिम्मेदार और अग्रणी देश के रूप में सामने आया है लेकिन ये बात भी समय समय पर स्पष्ट करना होगा कि फसिल फ्यूल पर निर्भरता कम जरूर हो रही है पर हमारे देश में फसिल फ्यूल बेस्ड एनर्जी भी अनिवार्य है भारत क्लीन कोयल टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दे रहा है जिससे कि कोयला निकालने और उपयोग करने की प्रक्रियाएं अधिक एफिशिएंट और इन्वॉर्मेंट फ्रेंडली हो दुबई में हुए कॉप ट्वेंटी एट सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने लीड आईटी 2.0 का शुभारंभ किया है जिसके तहत इंक्लूसिव एंड जस्ट इंडस्ट्री ट्रांजिशन पर जोर दिया जाएगा ये पर्यावरण को लेकर भारत की प्रतिबद्धता का परिणाम हुई है कि क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स की रैंकिंग में हमारे देश दस वर्षों की अवधि में थर्टी से सेवेंथ स्थान पर पहुंच गया है इस में इस विशेष उपलब्धि के लिए सभी देशवासियों को बधाई देती हूँ एनसीओर एक्सेस टू अफोर्डेबल रिलायबल सस्टेनेबल एंड मॉडर्न एनर्जी फॉर ऑल ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट्स गोल के तहत सेवेंथ लक्ष्य है इसी वर्ष जी ट्वेंटी डेवलपमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग में भारत ने सभी एस को हासिल करने के उद्देश्य से सेवन ईयर एक्शन प्लान जारी किया है ये विश्व स्तर पर सस्टेनेबल इंक्लूसिव और फेयर ट्रांजिशंस को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता को भी रेखांकित करता है सभी एस को हासिल करने में ये एक्शन प्लान बहुत उपयोगी सिद्ध होगा ऐसा मेरा विश्वास है देवियों और स्वजनों हाल ही में डब्ल्यू एच ओ वर्ल्ड बैंक और अन्य संस्थाओं द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि भारत में 2014 से 2020 की अवधि में परिवहन के लिए रिन्यूएबल एनर्जी का उपयोग दो गुना हो गया है इस रिपोर्ट में अन्य क्षेत्रों में भी स्वच्छ ऊर्जा को प्रोत्साहित करने के भारत के प्रयासों की सराहना की गई है ऊर्जा के क्षेत्र में उपयोगी नीतियों कार्यों प्रयासों और नई उपयोगों के लिए मैं सभी स्टेक होल्डर्स विशेष रूप से केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई देती हूँ लेकिन अभी इस दिशा में सभी स्टेक होल्डर्स का, का काफी और आगे जाना पड़ेगा भारत के वर्ष 2030 तक नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के लक्ष्य को हासिल करने की यात्रा में केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स 2022 और रिन्यूएबल पार्चेज ऑब्लिगेशन जैसे प्रयासों का भी महत्वपूर्ण योगदान रहेगा लाइफ यानी लाइफ स्टाइल फॉर इन्वॉर्मेंट के अनुरूप आप भारत ने ग्रीन क्रेडिट की पहल की है जो हमारी परंपराओं से जुड़ी पर्यावरण संरक्षण की पद्धतियों को प्रोत्साहित करती है मैं आशा करती हूँ ये सभी प्रयास हमारे स्वच्छ ऊर्जा और पर्यावरण संबंधी लक्ष्यों को हासिल करने में महत्वपूर्ण सिद्धि होगा देवियों और स्वजनों बच्चे देश का भविष्य भी है और चेंज एजेंट्स भी है ये बहुत प्रसन्नता की प्रसन्नता की बात है कि पाँचवीं से दसवीं कक्षाओं के बच्चे जागरूकता और इतनी संवेदनशीलता के साथ ऊर्जा से जुड़ी सुंदर चित्रकला का प्रदर्शन कर रहे हैं ऐसी प्रतियोगिताओं से 
ऐसी प्रतियोगिता से बच्चों की कला कल्पनाशीलता और प्रतिभा को भी बढ़ावा मिलता है अगर आज स्कूल जाने वाले सभी बच्चे प्रकृति को अनुरूप जीवन शैली को अपनाना शुरू कर दे तो निश्चित ही हम इंक्लूसिव और सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे मैं ऐसी प्रतियोगिता को कि आयोजन करने वाले संस्थाओं को बधाई देती हूँ अंत में अंत में सभी पुरस्कार विजेताओं को मैं फिर से शुभकामनाएं और बधाई देती हूँ मैं कामना करती हूँ कि भारत सहित पूरा विश्व समुदाय स्वच्छ ऊर्जा के सक्षम उपयोग की दिशा में और तेजी से आगे बढ़े धन्यवाद जय हिंद जय Thank you for your kind words and blessings, Madam President. Ladies and gentlemen, kindly rise for the national anthem, please. The national anthem. Thank you very much, Madam President, for gracing this occasion with your auspicious presence. Thank you once again. Sabilok Ripya Bethe Rahe, Kyoki Age Ke Program Ko Hum Yahi Se Ab Continue Karenge. We will be continuing the award ceremony. Requesting everyone to kindly remain seated, please. Sabilok Ripya Bethe Rahe, Kyoki Baki Ke Ab Jo Awards Hai Ko. हम शुरू करेंगे माननीय मंत्री जी वापस जैसे ही लौटेंगे हम आगे के अपने अवार्ड सेगमेंट को शुरू करेंगे कृपया सभी लोग बैठे रहें कोई भी अपनी जगह ना छोड़े निवेदन है कि आप कृपया सब लोग बैठे रहें सभी बच्चे बैठे रहें We will continue the award segment in a few moments. We are waiting for our dignitaries to arrive back. Ladies and gentlemen, kindly remain seated, please. Sabhi log baithe rahe. सबसे निवेदन है कृपया बैठे रहें माननीय मंत्री जी कृष्णपाल जी हमारे बीच आ गए हैं पंकज जी पंकज अग्रवाल जी आ गए हैं और कुछ क्षण और 
कृपया सभी लोग बैठे रहें kindly remain seated please another few moments another few seconds requesting everyone to please remain seated waiting for the honorable minister shri r k singh ji to arrive and as soon as he is back we'll begin with the second segment of the award ceremony wherein we will have the certificates of appreciation to the winners of the national painting competition the second prize sir is back to manani mantri ji bhi hamare beech aa chuke hain ladies and gentlemen we will now continue the award ceremony may i please request and invite the honorable union minister of power new and renewable energy shri r k singh ji to kindly please present the next set of awards the certificates of appreciations to winners of the national painting competitions the second prize and certificates of merits to industries and establishments the first and second prize as well as certificates of recognitions to the innovators we will begin with the national painting competition appreciation award certificates in group a may i please invite avais alam of class 6th from my world higher secondary school jahangirabad madhya pradesh to receive the award congratulations nandini satish chaurasia from model high school mumbai of class 7th maharashtra to receive this award many many congratulations to all the children i invite sayan sardar of class 5th champahati nilmani karvidyalay champahati west bengal many many congratulations to sayan sardar shatakshi vats of class 6th acharya kulam haridwar to receive the next award please sare bachchon ko bahut bahut badhai bahut bahut shubhkamnaye Dibyanshi Jena of class 7th from Sai International School Bhubaneswar Odisha Many congratulations to Dibyanshi also Aradhya Mahapatra of class 7th from DV Public School Chandrasekharpur Odisha Sansthita Das of class 6th the khetan school sector 40 noida uttar pradesh hafsa bint masoom of class 7th government sardar patel senior secondary school kalpani lakshadweep srishti sideshwar konade of class 7th indian model school cbsc twin solapur maharashtra Devakana Datta of class 7th AJM Vidya Bhavan Sefai Jala Tripura May I now invite the recipients of group B to take the prize beginning with Vimal Pradhan of class 10th from Government High School Chhattisgarh Aritrika Maji of class 9 Douglas Memorial Higher Secondary School Kolkata Sabhi bachchon ke liye zordar taaliyan honi chahiye Aashirwad Das of class 8 from DV Public School MCL Dera Odisha Hyangshu Kashyap of class 9 Gurukul Grammar SSC School Guwahati Assam
Shivraj Pal of Class 9th, Shri Krishna Mission School, Agartala, Tripura. Rachna Mahapatra, Class 9th, LRDAV Public School, Katak, Odisha. Dishyang Chakrabarti, Class 8, Anand Academy, Guwahati, Assam. Ayushi Kumari, Class 10th, SP Devi Public School, Karol Bagh, Delhi. Shagun Gupta, Class 10th, SA Jain, Senior Model School, Ambala City, Haryana. Manasamira M, Class 10th, Government Girls, Higher Secondary School, Alapuza, Kerala. Congratulations to all the children. Now we'll move to the prize distribution of runners-up of National Energy Conservation Awards. Under the industry category, in aluminium refinery sector, the certificate of merit is being awarded to Hindalco Industries Limited, Ranchi, Jharkhand. Sri Rohit Chaurasia, Senior Vice President, will receive this award. In automobile main sector, the second prize is being awarded to MG Motor India Private Limited, Halol, Gujarat. Sri Rajiv Chaba, CEO Emeritus, will receive the award. The Certificate of Merit is being awarded to Ashok Leyland Limited, Panthnagar, Uttarakhand. Sri Murli Krishnan, Vice President, will receive this award. The Certificate of Merit is being awarded to Tata Motors Limited, Panthnagar, Lucknow. Sri Vishal Agarwal, General Manager, Technical Services, will receive this award. In Automobile Ancillary Sector, the Certificate of Merit is being awarded to Denso 10 Uno Minda, India Private Limited, Rewadi, Haryana. Sri Mahesh Dang, Business Head and MD, will receive this award. Many congratulations to all the awardees. The Certificate of Merit is now being awarded to Marelli Motherson Automotive Lighting India Private Limited, Pune, Maharashtra. Sri Vishal, President, will receive this award. Certificate of Merit for Marelli Motherson Automotive Lighting India Private Limited, Pune. In ceramic sector, the Certificate of Merit is being awarded to St. Gobain, India Private Limited, Palakkad, Kerala. The award will be received by Sri Shekhar K, Managing Director. In dairy sector, the second prize goes to Heritage Foods Limited from Anakapalli, Andhra Pradesh, Shri L. Trinivas, Head of Operations, will receive this award. The Certificate of Merit is being awarded to Surat Tapi District Cooperative Milk Producers Union Limited, Surat, Gujarat. Shri Mansingbhai K. Patel, Chairman Sumul Deri, will receive this award. A great opportunity for all the awardees. And many congratulations also at the same time to all the award winners. The Certificate of Merit is being awarded to Malabar Regional Cooperative Milk Producers Union Limited. Malabar Regional Cooperative Milk Producers Union Limited, Cozy Code, Kerala. Shri Case Mani, Chairman, will receive this award.
In dyes and pigment sector, the certificate of merit is being awarded to Uflex Limited Chemical Business, Noida, Uttar Pradesh. Shri Sanjeev Sharma, DGM, will receive this award. Sabhi ke liye zor dar taliyan honi chahiye. Sabhi ki or se hamare audience se nivedan hai ki kripya sabhi ko motivate kare, protsahit kare for all the good work that they are doing. Many congratulations. This was the dyes and pigment sector. In fertilizer phosphate sector, the second prize is being awarded to Paradeep Phosphates Limited from Jagat Singhpur, Odisha. Shri Anil Patnaik, DGM, will receive this award. Zor dar tali ayin ke liye bhi. So a great opportunity for interacting with sir. Many, many congratulations to all the award winners. The Certificate of Merit will now be awarded to the Fertilizers and Chemicals Travancore Limited, Ernakulam, Kerala. Let's congratulate them and we invite Dr. Jay Chandran K, Director Technical for receiving this award. In Fertilizer Urea Sector, the second prize is being awarded to National Fertilizers Limited from Panipat, Haryana. Shri Yu Sarabanan, Chairman and Managing Director, will receive this award. Many, many congratulations to all the award winners today. We are continuing with the set of awards. Sabhi ko dher sari shubkamnai. The Certificate of Merit is now being awarded to Chambal Fertilizers and Chemicals Limited, Gadepan, Kota, Rajasthan. Requesting Sri Abhay Bejal, Managing Director, to please receive this award. Iske baad petroleum refinery ki baari aati hai. Fertilizers ke baad. Many, many congratulations to all the award winners today. Congratulations. The second prize in petroleum refinery is being awarded to Hindustan Petroleum Corporation Limited from Mumbai, Maharashtra. May I please request Shri Bharatan Director Refineries to please receive this award. Many, many congratulations. The Certificate of Merit will now be awarded to Indian Oil Corporation Limited, Haldia, West Bengal. May I please request Ms. Shukla Misri, Director of Refineries, to please receive the Certificate of Merit. Certificate of Merit will now be presented to Bharat Petroleum Corporation Limited, Kochi, Kerala. Shri Sanjay Khanna, Director Refineries, will receive this award. The Certificate of Merit to Bharat Petroleum Corporation Limited. After Petroleum Refineries, we have Secondary Steel Sector. The Certificate of Merit being awarded to Jash Engineering Limited, Indore, Madhya Pradesh. May I please request Shri Bhuvanesh Chandra Pandey, COO, to receive the Certificate of Merit. Petroleum refineries ke baad. 
We move on to the awards in thermal power plant, less than 100 megawatt sector. The second prize is being awarded to Grassim Industries Limited Chemical Division from Palamao, Jharkhand. Shri Mayank S. Sharma, CEO, will receive this award. Congratulations to Grassim Industries. The Certificate of Merit is now being presented to Mehar Cement Works, Ultratech Cement and Aditya Birla Group, Satna, Madhya Pradesh. May I please request Sri Rahul Saigal, President, to please receive this award. The Certificate of Merit will now be presented to Bajaj Energy Limited, Uttarola, Uttar Pradesh. May I please request Sri VKS Bankoti, Managing Director, to please receive this Certificate of Merit. In Thermal Power Plant, more than 100 megawatt sector, the second prize is being awarded to Odisha Power Generation Corporation Limited from Jharsuguda, Odisha. Sri Manas Ranjan Rao, Managing Director, will receive this award. The Certificate of Merit will now be presented to Bhushan Power and Steel Limited, Sambalpur, Odisha. May I request Sri Manoj Patwari, Assistant Vice President, to please receive this award. The Certificate of Merit being awarded to NTPC Tamil Nadu Energy Company Limited, Tiruvallur, Tamil Nadu. Shri Ashish Kumar Chattopadhyay, CEO NTECL, will receive the Certificate of Merit. The Certificate of Merit will now be presented to Nabha Power Limited, Rajpura, Patiala, Punjab. Shri Pratik Kumar, Joint General Manager, will receive the Certificate of Merit. The second prize is being awarded to Central Workshop Southern Railway from Trichy, Tamil Nadu. Sri Santosh Kumar Patro, Chief Workshop Manager, will receive this award. The Certificate of Merit will now be presented to Carriage Repair Workshop Western Railway, Bhavnagar, Gujarat. Sri Gaurav Saraswat, Deputy CME, will receive the Certificate of Merit. The Certificate of Merit being presented to Carriage and Wagon Workshop, Eastern Railway, Lilhua, Howrah, West Bengal. Requesting Shri Yatish Kumar, Chief Works Manager, Eastern Railway, to please receive this Certificate of Merit. Iske baad transport category among zonal railways. The second prize goes to South Central Railway, Shri Arun Kumar Jain, General Manager, SCR, will receive this second prize, this award. Please put your hands together, a big round of applause. The Certificate of Merit will now be presented to Western Railway Mumbai, Maharashtra. Sri Ranjan Srivastav, PCEE, will receive the Certificate of Merit. Certificate of Merit for Western Railway Mumbai, Maharashtra. Many congratulations. The Certificate of Merit will now be presented to Southwestern Railway, Dharwad, Karnataka. Sri Sanjeev Kishore, General Manager, will receive this certificate. Under Buildings category for Corporate Office Sector, the Certificate of Merit will be presented to Reliance Nippon Life Insurance Company Limited, Mumbai, Maharashtra. May I please request Sri Ashish Vohra, ED and CEO, to please receive this certificate. For government building sector, the second prize goes to Lekha Bhavan from Hyderabad Division, SCR. Sri Bridge Mohan Meena, CESE, will receive this second prize, this award. You have to that you are stage stage because the next certificate is also getting you. You have to say that you are on stage. Sri Bridge Mohan Meena Ji, another appreciation certificate of merit for you. 
awarded to Railway Running Room, Guntakal Division, South Central Railway. Zor dar taliya in ke liye. The Certificate of Merit being presented to Reni Gunta, Railway Running Room, Guntakal Division, South Central Railway. Sri SSP Prasad Rao, SDEE, will receive the Certificate of Merit. The Certificate of Merit will now be presented to Divisional Railway Manager Office, Guntakal Division, South Central Railway. May I please request Sri P.D. Mishra, PCEE, to receive this certificate. With this, we are done with the Industries and Establishments category. National Energy Efficiency Innovations Awards 2023. Now we will move to the National Energy Efficiency Awards. For these awards, 187 applications from four sectors were received in industry sector. The first prize goes to Tata Steel Limited for their project use of coke drying systems to reduce fuel consumption in a blast furnace. May I please request Sri Padampal, Chief of Blast Furnaces, to receive this award. Many, many congratulations. We now move on to the prize distribution of runners-up of National Energy Efficiency Innovations Award under Group A, Industry Sector. The second prize is being awarded to Bharat Petroleum Corporation Limited for the project Bharat High G De-Aeration Technology and Initiative Towards Net Zero. Sri Bhavar Singh, Manager R&D, will receive this award. We now move forward to Certificate of Recognition under National Energy Efficiency Innovation Awards 2023. Under Group A, Industry Sector, we now invite Sri Ravi Kumar, Chief Power Systems and Energy from Tata Steel Limited for project, Predictive Modeling Project for Coke, Oven Gas Generation, and Bibudatta Mohanti, Associate General Manager from Vedanta Limited, Aluminium and Power, Jharsu Guda Project of Vedanta, Lining Design for Certification of Recognition. Many, many congratulations. Under Group B, Building Category, we would like to invite Sri Monish Siripurapu from ANT Studio Private Limited for Project Coolant and Sri Gaurav Barman, Managing Director from 75F Smart Innovation Solutions India Private Limited for Project Energy Efficiency vis-a-vis -vis Thermal Comfort, a case study of biggest e-commerce office building for certification of recognition. Under Group C, Transport Category, we would like to invite Sri Rajat Verma, CEO and Founder from Loham Clean Tech Private Limited for Project Loham Battery, Materials Production via Recycling of Waste Batteries and Ms. Mahi Singh, COO from Cancre for Advanced Carbons. Many congratulations. Sabi log please bed jain, jo center passages me khade hai, wo log bhi please bed hai. Kindly please take your seats everyone. Under Group C Transport Category, we would like to invite Sri Rajat Verma Clean Tech Private Limited for project of Loham Battery, materials production via recycling of waste batteries and Ms. Mahi Singh CEO, COO from CanCry for Advanced Carbons for High Performing Batteries for Certification of Recognition. With this, we have concluded the prize distribution of all the prize winners in different categories and sectors. Thank you, sir, and thank you very much, the audience. Under the direction of government every year, BEE is assessing overall impact of various energy efficiency schemes at the national as well as the state level. The study conducted for the year 2022-23 has been completed. I request the Honorable Minister to kindly launch the Impact Assessment Report for the year 2022-23.
the impact assessment report for the year 2022-23. Zor dar taliya sab ki or se. It will be a great pleasure to announce India has achieved total electrical energy savings of 307 billion units, avoided capacity generation of 56 gigawatt, total energy savings of 51 million tons of oil equivalent, which is about 6.6 percent of primary energy supply of the country, total cost savings worth INR 1,88,312 crore approximately, which translates to equivalent reduction in CO2 emissions of 306 million tons. The savings achieved for the year 2022-23 through various energy efficiency measures are truly remarkable and would provide significant contributions in achieving our climate goal. Thank you very much. May we now please invite Director General, Bureau of Energy Efficiency, Shri Abhay Bakreji to kindly please propose the vote of thanks, please. Good evening to all. It's great uh, honor for me to propose vo uh, vote of thanks. Sabse pehle, uh, for school children, uh, let me thank all the CPSUs who have organized the state level and the school level competition. At the national level, uh, it was organized by NTPC for Group A, that is junior category, and Power Grid for the senior category, that is Group B. Uh, thank you, NTPC and Power Grid, for organizing the national level painting competition. Let me thank all the school children, their parents, their teacher for participating and we have more than 70 lakh participation for this year's national painting competition. There is an announcement for the children that the six winners and 20 certificate winners, 26 children will be taken to a ISRO facility at Bangalore with a full uh, to and fro with, uh, along with their family members for their exposition to a great uh, scientific community and a, a research lab for the ISRO at Bangalore. Uh, for the National Conservation Award, uh, let me thank all the 500 plus participants who have given their details and uh, wholeheartedly uh, participated that. The jury members and the technical committee members who selected these uh, winners and we, uh, we thank them all for their uh, great work. Finally, the award committee also uh, sat together and awarded, uh, decided the awards. Thank you so much, sir. Uh, for the National Innovation Awards, the jury consisting of uh, eminent, uh, eminent persons from the scientific and academic cadre, they uh, selected the different innovation awards and we have presented them. There are more than 180 uh, entries. However, we could award eight, uh, eight applications in the innovation award. Uh, at the end, for today's function, uh, my sincere thanks to Honorable President of India and his office for uh, allowing this uh, important event and gracing this equation. Uh, our many, many thanks to the Ministry of Power, Honorable Power Minister, Honorable Minister of State, Secretary Power, all senior officers of the uh, Power Ministry, Energy Conservation Division, for always guiding us to hold this important and very prestigious event. And finally, the organizers here in uh, Vigyan Bhavar, their participation, the media persons, and of course, my uh, bureau's team who work relentlessly to make it a very great success. Thank you so much. Thank you all. And we invite media for interaction with the Honorable Minister. Thank you so much. Jai Hind. So, as the sir said, we will start media interaction up shortly with the Honorable Minister in the VIP lounge. Ladies and gentlemen, with this we conclude the National Energy Conservation Function 2023 with the pledge that all of us will strive to conserve energy and resources to make life sustainable. On behalf of Bureau of Energy Efficiency, Ministry of Power, I request all of you to please join us at uh, Atrium for High Tea. Thank you very much. Dhanivad. Namaskar and Happy New Year in advance. Thank you very much. <laughs>